नमस्कार मी अनुश्री करंदीकर आरोग्याचा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत या कार्यक्रमामध्ये विविध तज्ज्ञ डॉक्टर आपल्याला निरनिराळे रोग त्यांची लक्षणं त्यांची कारणं वेगवेगळ्या उपचार पद्धती या सगळ्या विषयांवरती मार्गदर्शन करत असतात आणि आपल्याला देत असतात आरोग्याचा पासवर्ड आरोग्याचा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रमामध्ये आजचा जो आपला विषय आहे तो आहे निद्रानाश अल्झेमस आणि आयुर्वेद आणि या विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आता आपल्या सोबत आहेत वैद्य गौरी मंदार बोरकर मॅडम कार्यक्रमात स्वागत मॅडम नमस्कार तर आजचा जो आपला विषय आहे तो निद्रानाशा संदर्भातला आहे निद्रानाश म्हणजे नेमकं काय निद्रानाशात नेमकं काय होतं त्याची लक्षणं करणं काय आहेत आणि आयुर्वेदामध्ये नेमकं त्याच्यावरती प्रभावी उपचार कशा प्रकारे करता येऊ शकतो या संपूर्ण विषयावरती आपल्याला मॅडम मार्गदर्शन करणार आहेत त्याआधी आपण त्यांची थोडक्यात ओळख करून घेऊया आपल्या सोबत आहेत वैद्य गौरी मंदार बोरकर या स्वतः आयुर्वेदाचार्य असून त्यांनी बी या करून आयुर्वेदामध्ये एम एसची पदवीही संपादन केलेली आहे त्यासाठी सादर केलेल्या प्रबंधासाठी त्यांना सेंट्रल गव्हर्नमेंट तर्फे ग्रँटही देण्यात आली होती तसंच त्यांनी संस्कृत विषयामध्ये एम ए ही पदवी देखील संपादन केलेली आहे डॉक्टर गौरी बोरकर या आयुर्वेद तज्ज्ञ असून गेली सतरा वर्ष डोंबिवली आणि ठाणे येथील नौपाडा व खोडबंदर येथे आपली सेवा रुग्णांना देत आहेत तसंच त्या पुणे येथे देखील व्हिजिट करत असतात कोल्हापुरात विश्ववती येथे मानद चिकित्सक म्हणूनही त्या कार्यरत आहेत हार्ट डिसीज किडनी डिसऑर्डर्स डायबिटीस स्त्री रोग आणि बंध्यत्व इन्फर्टिलिटी वातव्याधी मणक्याचे विकार यांसारखे अनेक आजार आयुर्वेद आणि पंचकर्म चिकित्सेनं त्यांनी आतापर्यंत बरे केलेले आहेत औषध उपचार व पंचकर्म उपचार यासोबत आहार आणि योगा याचा सल्ला देखील या चिकित्सालयात दिला जातो त्याचबरोबर वेगवेगळ्या विषयांमध्ये विविध संस्थांमध्ये व्याख्यानं आणि शिबिरं यामध्ये देखील डॉक्टर कार्यरत असतात तर आजचा जो आपला विषय आहे तो आहे निद्रानाशा संदर्भातला नेमका काय विषय आपण समजून घेऊया आपण थेट त्यांच्याकडे जाऊया आणि विषयाला सुरुवात करूया डॉक्टर निद्रानाश किंवा विशेष कर एक सप्टेंबर हा जो दिवस है तो अल्जेमर्स डे संगच वे आयुर्वेदा जेव विचार करो ना निद्रानाश जोप लगत नहीं है मैं हलूह स्मृति भ्रंश होता अल्जेमर कड़े लोक दिन महीन मध्य विषय घे आज महत्व कारण है नक्की म्हणजे जसं तुम्ही आता म्हणालात तसं की झोपेचं अत्यंत महत्व आहे आपण त्याच्याकडे फारसं लक्ष देत नाही परंतु आजच्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये असं होतं की झोप कमी आणि बाकी सगळ्या गोष्टींना आपण जास्त वेळ देतो पण आयुर्वेदामध्ये नेमकं झोपेचं महत्व काय वेगळ्या प्रकारे सांगितलं कसं आहे ना की निद्रायत्तम सुखम दुःखम पुष्टिक कार्यम बलाबलम वृषताम क्लिबताम ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न असं सांगितलेलं आहे म्हणजेच काय तर झोपेवरती ह्या एवढ्या सगळ्या गोष्टी अवलंबून आहेत कुठल्या कुठल्या तर ज्ञानम अज्ञानम म्हणजे तुम्हाला समजत आहे नाही समजत आहे गोष्टीही तुम्ही बारीक आहात किंवा जाड आहात किंवा त्याच्यानंतर तुमच्यामध्ये करण्याचा कामं करण्याचा उत्साह आहे का नाही आहे हे सगळं जे आहे ना ते योग्य झोपेवरती अवलंबून असतं बऱ्याच वेळेला असं पेशंट आपल्याला सांगत येतात की आम्ही सगळ्या गोष्टी वेळेवरती खातो पितो एक्सरसाईज करतो आणि तरी वजन वाढत नाही मग इथे प्रॉब्लेम असतो की त्यांच्या झोपेमध्ये कुठेतरी चुकीच्या पद्धतीनं चाललेलं असतं किंवा कमी वेळामध्ये झोप होत असते मग असे जे पेशंट असतात ना तर ते हळूहळू पुढे जाऊन मग ते झोप लागत नाही ह्याचं पर्यवसन इतर कारणांमध्ये मग कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही मग त्याचा करिअर करिअरवरती येणारा परिणाम असं सगळं यायला लागतं आणि मग तिथेपर्यंत जाण्याच्या आधीच जर त्याची चिकित्सा घेतली ना तर निश्चितच त्याचा फायदा चांगला दिसतो नक्कीच म्हणजे तुम्ही म्हणालात तसं की झोप ह्या इतर अनेक गोष्टींशी निगडित असते आणि आपण त्याच्याकडेच दुर्लक्ष करतो आणि बाकीचीच कामं करण्याकडे जास्त कॉन्सन्ट्रेट करतो ते चुकीच आहे परंतु आता आपण आज निद्रानाशाचा विचार करताना निद्रानाश बऱ्याच जणांना होताना दिसतो हल्ली स्पेशली यंग पिढी किंवा तरुण जे लोक आहेत त्यांना सुद्धा निद्रानाशाचा त्रास व्हायला लागला हल्लीकडे तर काय सांगाल म्हणजे निद्रानाशाची कारणं नेमकी काय दिसून येतात कसं आहे ना की निद्रानाश याच्यामध्ये झोपेचे इव्हन आपल्या संस्कृतीमध्ये इव्हन देवी म्हणजे निद्रा देवीचं आराधन सुद्धा केलेलं आहे आणि या देवी सर्व भूतेशो निद्रा रूपेण संस्थित असं सुद्धा एक त्याच्यामध्ये श्लोक आलेला आहे कसं आहे की जी जी आपल्या शरीराचं धारण करते ना तर त्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांना आपल्या संस्कृतीमध्ये देवता असं म्हटलेलं आहे त्याच्यामुळे निद्रा ही सुद्धा एक देवी आहे असं म्हणून त्याचं वर्णन आलेलं आहे तर निद्रा नाश किंवा ही झोप न येण्याची कारण काय काय असतात तर लहानपणी आपल्याला अगदी चिवकोळीची गोष्ट सांगून किंवा अंगाई घेत म्हणून झोपवलं जायचं पण आताचा जमाना आपण बघितला ना तर हातात सगळ्यांच्या मोबाईल असतो आणि त्याच्यामुळे त्याच्यावरती बघत असताना आपण चाललेलं असतं आणि शिवाय कसं असतं की स्ट्रेस टेन्शन वर्क प्रेशर ह्या गोष्टी खूप जास्त प्रमाणात वाढलेल्या आहेत आणि हे सगळं आहेत ना झोपतो कधी माणूस तर यदा तू मनसिक क्लांते कर्मात्मानम क्लमान्वित हा विषय 
विषयभ्यो निवर्तनते तदा सोपी ती मानवा असं म्हटलंय विषयभ्यो निवर्तनते म्हणजे हे जे काही पंच ज्ञानेंद्रियांनी आपण जे विषय घेतो त्याच्यापासून जेव्हा त्याचं निवारण होतं म्हणजे डोळे बंद करतो आपण बघायचं थांबवतो कानाने आपल्याला झोपतो तेव्हा थोडस ऐकायचं हळूहळू मंद होत जातं आणि मग आपण झोपतो तर ह्या ज्या गोष्टीत ना त्याच्यापासून आपण निवर्तन होतच नाही आपलं आपण त्या स्क्रीन कडे बघतच जर राहिलो ना तर बऱ्याच वेळेला झोप येत नाही ही त्याची मुख्य कारण असतात शिवाय डोक्यामध्ये जास्त विचार असणं विषय जे आपण म्हणलं ना त्याच्यामध्ये मन हा सुद्धा एक शरीराचं इंद्रिय आहे अकरावं की ज्याच्यामुळे आपण डोळे वगैरे सगळं बंद करून घेतलं ना तरी मनामध्ये खूप जास्त विचार असू शकतात आणि तसं असल्यामुळे स्ट्रेस असल्यामुळे सुद्धा झोप लागत नाही ही मुख्य झोपेची कारण आपल्याला दिसतात की झोप न लागण्याची कारण ज्याला आपण आणि आपण पुढे जाऊन जर का विचार केला तर तुम्हाला तसं की निद्रानाशाची कारण आहेत परंतु मग स्लीप हायजिन ते नेमकं काय ते आपण थोडं प्रेक्षकांना निश्चितच अगदी कसं आहे माहितीये का की आजकालच्या जमान्यामध्ये आपण बघितलं ना तर बेडरूमचा वापर बऱ्याच वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी होत असतो म्हणजे तिथेच बसून जेवणं किंवा तिथेच बसून चहा ब्रेकफास्ट किंवा त्याच्यावरतीच काम करणं तिथेच अभ्यास करणं त्याच्यामुळे कसं असतं ना की एकेका गोष्टीच्या किंवा एकेका प्लेसची तिथे व्हायब्रेशन असतात म्हणजे आपण मंदिरात गेल्यानंतर आपल्याला तिथे अडवं लोळा असं वाटत नाही तिथे बसून आपल्याला साधना करायची वाटते तसं आपण जर घरामध्ये बेडरूम हे झोपण्यासाठी असं जर वापरलं ना तर निश्चितच तिथे गेल्यानंतर त्या व्हायब्रेशन असतात त्या वातावरणाचा परिणाम यायला लागतो आणि झोप यायला लागते त्यामुळे बेडरूमचा वापर इतर गोष्टींसाठी शक्यतो टाळावा अभ्यास करायचा असेल तर टेबल खुर्चीवर व्यवस्थित बसून अभ्यास करायला पाहिजे किंवा इतर जी कामं ते त्या त्या ठिकाणी योग्य ठिकाणी करायला हवीत आणखीन महत्वाची गोष्ट म्हणजे झोपेला जाण्यापूर्वी कसंही आपण लोळत पडलो आणि त्याच्यानंतर झोप येईल तर ही गोष्ट होत नाही कारण नंतर अनइझीनेस यायला लागतात तर बेड स्वच्छ पाहिजे त्याच्यानंतर सगळ्या गोष्टी ठीकठाक जागेवर असलेल्या पाहिजे स्वतःचा अटायर व्यवस्थित असायला पाहिजे झोपताना त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आता नवीन निवन जमान्यातल्या लोकांना मला सांगा असं वाटतं की हातात मोबाईल घेऊन जे झोपणं प्रकरण आहे ना व्हॉट्सअप आणि फेसबुक आणि हे ते बऱ्याच गोष्टी चालू असतात पण हे चालू असल्यामुळे आपण सतत त्याच्यात गुंतत राहतो आणि एक तासभर कसा निघून जातो कळतच नाही आणि त्या तासभरानंतर मग आठवण येते की अरे झोपायचं होतं उद्या लवकर उठायचंय मग झोप लागत नाही कारण आपलं मन त्याच्यामध्ये पुन्हा गुंतलेलं असतं सो झोपण्याची जी काही पद्धत आहे ना ती इतकी सुंदर असायला हवी ना ती सुद्धा देखणी असायला पाहिजे असं बरोबर जो आल्यानंतर प्रसन्न वाटायला पाहिजे सुंदरसं एखादं म्युझिक लाईट म्युझिक लावलेलं असायला पाहिजे आणि कुठलेही उद्याचा विचार न करता म्हणजे उद्या हे करायचं ते करायचं ते करायचं ह्याची उजळणी न करता मी आज हे ह्या गोष्टी छान केलेल्या आहेत हे करून जर आपण झोपायला गेलो ना तर निश्चित त्याचा परिणाम चांगला दिसतो आणखीन एक महत्वाची गोष्ट याच्यामध्ये अशी सांगायची वाटते की झोपताना एखादा तुमच्या आवडीचं स्तोत्र किंवा ओंकार किंवा कुठलंही एक ज्याला सुंदर व्हायब्रेशन असतात ना अशी गोष्ट जर का झाली तर निश्चितच झोपेवरती खूप चांगला परिणाम येतो नक्कीच म्हणजे तुम्ही जसं सांगितलं तसं स्लीप हायजिन हल्ली अजिबात मेंटेन होत नाही परंतु ते करणं गरजेचं आहे कारण त्या अनुषंगाने आपण पुढे बोलणार आहोत की विकार कुठले जे नेमके आहेत ते होऊ शकतात त्या अनुषंगाने आपण चर्चा पुढे नेऊया परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचा पासवर्ड ब्रेकनंतर आरोग्याचा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण निद्रानाश अल्झेमर्स आणि आयुर्वेद या विषयावरती चर्चा करतो आपल्या सोबत आहेत वैद्य गौरी बोरकर डॉक्टर जसं ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण समजून सांगितलं की एक्झॅक्टली निद्रानाश का होतो स्लीप हायजिन आपण समजून सांगितलं जे अत्यंत महत्वाचं आहे पुढे जाऊन मला तुम्हाला हेच विचारायचं की जसं आपण म्हणतोय आता की निद्रानाश झाला तर निद्रानाश झाला त्याच्यामुळे नेमके काय काय विकार होऊ शकतात त्याच्यामुळे काय त्रास होऊ शकतो काय सांगा कसं आहे ना की सुरुवात होते की थोडाफार कमी प्रमाणात झोप झाली किंवा काल नीट नाही झाली अशा पद्धतीने सुरुवात होते जनरली आणि मग नंतर आपण झोपेला अंथरुणावरती पडलो तरी तास तास दीड दीड तास झोप न लागणं किंवा झोपेची वाट पाहायला लागणं किंवा दुसऱ्या पद्धतीनं ओल्ड एजमध्ये विशेष करून तीन ला चार ला अडीच ला अशीच जाग येणं आणि नंतर झोप न लागणं एकदा झोप मोडल्यानंतर अशा गोष्टी होत असतात आणि याच्या कारणांमध्ये एक ओल्ड एजच्या संदर्भामध्ये असं असतं की जनरली डायबिटीस वगैरे जेव्हा असतो ना त्यावेळेला त्यांना पुन्हा पुन्हा युरिनेशनसाठी उठावं लागतं आणि त्याच्याही मुळे त्यांची झोप मोडत असते तर ह्या सगळ्या गोष्टींच्या मुळं शरीरावरती काय परिणाम येतो आणि मनावरती काय परिणाम होतो हे सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे याचं कारण काय माहितीये की सुरुवातीला आपल्याला वाटतं की हा आज जरा थकल्यासारखं वाटतंय किंवा आज जरा नाही कामामध्ये लक्ष लगत आहे झोप पूर्ण नाही झाली असं होत होत नंतर त्याचा परिणाम जो येतो शरीरावरती पण यायला लागतो आणि वजन न वाढणं डोळ्याखाली काळी वर्तुळ येणं डोळे उडल्यासारखं होणं डोळे चुरचुरणं ह्या गोष्टींपासनं छोट्या छोट्या लक्षणांपासून सुरुवात होते पण हेच पुढे जाऊन कसं व्हायला लागतं ना की नंतर आपल्याला इव्हन पेपरच्या दिवशी वगैरे लहान मुलांच्या बाबतीमध्ये दिसतं की रात्रभर
त्याच्यामुळे थोडस विसरणं ही गोष्ट ह्याच्यामध्ये व्हायला लागते आणि हेच विस्मरण कालांतराने म्हणजे एक दहा वर्ष तुम्हाला व्यवस्थित झोप येत नाही असं जर व्हायला लागलं ना तर त्याचा परिणाम निश्चितच मेंदूवरती येत असतो आणि त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये इरिटेशन यायला लागतं किंवा कुठलीही गोष्ट पटकन आकलन होत नाही मग त्याच्यानंतर छोटे छोटे व्यवहार करायला अडचणी यायला लागतात चेकच्या सह्या चुकायला लागतात ह्या सगळ्या गोष्टी हळूहळू व्हायला लागतात आणि हे हळूहळू होत नंतर पुढे एखादं महत्वाचं काम जे आहे ना तर ते करताना अडचणी येतात किंवा पैशाचे व्यवहार करताना अडचणी यायला लागतात बिलं भरताना वगैरे ह्या गोष्टी दिसायला लागतात आणि मग त्याचा परिणाम इवन नवीन टेक्नॉलॉजी शिकण्यामध्ये की ह्याच्यात इंटरेस्ट नाही वाटत किंवा कुठल्याच विषयामध्ये इंटरेस्ट नाही वाटत असं व्हायला लागतं आणि मग हळूहळू स्वतःचा कॉन्फिडन्स सुद्धा त्याच्यामुळे कमी यायला लागतो आणि कॉन्फिडन्स कमी यायला लागल्यानंतर शिवाय कसं होतं की मग तुमच्या करिअरवरती त्याचा परिणाम यायला लागतो आणि हे जेव्हा होतं ना तर त्याच्यामध्ये हे हळूहळू कॉग्नियम ज्याला आपण म्हणतो की बौद्धिक पातळी आपली ना तर ती त्याच्यामध्ये लेवलमध्ये फरक यायला लागतो आणि त्याची सुरुवात जी असते ना ही अमेन्शिया किंवा डिमेन्शिया ह्या गोष्टींमधनं व्हायला लागते त्याचा पुढे जाऊन परिणाम येतो की इव्हन इतकं व्हायला लागतं विस्मरण ना की आपण जेवलो का नाही जेवलो हे सुद्धा आपल्याला लक्षात राहत नाही आणि असं जेव्हा व्हायला लागतं ना तर ती लक्षण आहेत ती अल्झमेरकडे जायला लागतात याचं कारण काय तर झोपेमुळे मेंदूला जी विश्रांती आणि पुष्टी मिळत असते ना ती थांबलेली असते झोप नीट झ न झाल्यामुळे आणि त्याच्या एजिंग फॅक्टर खूप लवकर यायला लागतो त्यामुळे न झोपणारी किंवा कमी झोपणारी जी व्यक्ती असते ना ह्या म्हणजे निद्रानाशाच्या कारणांमुळे तर तिचं एजिंग जे आहे ना ते खूप फास्ट झालेलं दिसतं आणि त्याच्यामुळे एज रिलेटेड प्रॉब्लेम्स पुन्हा त्यांना यायला लागतात ह्याच्यात एक फक्त महत्वाचा वेगळेपण आम्ही सांगू शकतो की योग साधना करून काही लोकांचा की आम्ही चारच तास झोप आम्हाला पुरते तर ती भाग खूप वेगळा आहे कारण की साधना केल्यानंतर चार तासामध्ये ब्रेनचं ऑक्सिजनेशन किंवा त्याचं पुष्टी जे ना ते खूप चांगल्या पद्धतीने होत असते तसे होत असेल तर तो पूर्णपणे वेगळा भाग आहे परंतु सामान्य माणसाच्या दृष्टीने आज आपण विचार करतोय सो त्याच्यामुळे आपण झोप कमी होणं किंवा झोप पुरते म्हणजे किती पुरते तर उठल्यानंतर तुम्हाला फ्रेश वाटायला पाहिजे दॅट इज द साईन की तुमची झोप झालेली आहे तर त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींकडे किंवा छोट्या छोट्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष न करता त्वरित जर का आपण वैद्य किंवा डॉक्टर लोकांचा सल्ला घेतला ना तर निद्रानाश आणि त्याच्यापासून होणाऱ्या रोगांपासून आपण थांबू शकतो बरोबर जसं तुम्ही म्हणाला तसं की विस्मरण व्हायला लागतं निद्रानाश खूप काळ जर का झाला तर त्या अनुषंगाने म्हणजे आपण अल्झेमर्स किंवा स्मृतीभ्रंशाकडे जातोय तर हे का होतं मग अल्झेमर्स किंवा स्मृतीभ्रंश होण्याची नेमकी काय कारण असू शकतो आता आपण बोललो की निद्रानाश झाल्यानंतर एज रिलेटेड प्रॉब्लेम यायला लागतात तर एजिंग प्रोसेस जे आहे ना तर त्याच्यामध्ये ब्रेन श्रिंकेज हा एक भाग असतो तर त्याच्यामध्ये ब्रेन अट्रॉफी असा एक रिपोर्ट येत असतो जर सिटी स्कॅन किंवा एमआरआय जर का केलं तर तर त्याच्यामध्ये ते ब्रेन अट्रॉफी एज रिलेटेड असेल तर ठीक आहे पण एज पेक्षा जास्त व्हायला लागते जर का झोप नीट नाही झाली तर आणि मग त्याच्यामध्ये अल्झमार सारखे लक्षणं आपल्याला दिसायला लागतात चेक विशिष्ट प्रोटीनचे चेंजेस वगैरे त्याच्यामध्ये दिसत असतात आणि म्हणूनच निद्रेला भूत धात्री असं म्हटलेलं आहे आयुर्वेदानुसार तर त्याच्यामुळे निद्रानाशाचा आणि स्मृतीभ्रंशाचा खूप मोठा संबंध आहे बरोबर म्हणजे जसं तुम्ही म्हणतात की खूप मोठा संबंध आहे परंतु काय म्हणजे निद्रेचा नेमका स्मृतीशी संबंध काय आणि तो कशा प्रकारे मग कोरिलेट करता येतो बरोबर कसं आहे की झोप नाही झाली किंवा निद्रा नाश आहे ह्या दोन गोष्टी वेगळ्या की आज झोप नाही झाली तर लगेच काही त्रास नाही होणार आहे परंतु अनेक काळ जर का ते होत राहिलं ना पुन्हा पुन्हा तर मग मात्र त्याचा परिणाम जे आहे ना तर ते बौद्धिक पातळी कमी येणं किंवा अल्झमेर सारखी लक्षण येणं ह्याच्यामध्ये जायला लागतो बरोबर पण जसं आपण आता म्हणतोय तसं की आता तुम्ही योग साधना असेल किंवा या सगळ्या गोष्टी आहाराच्या गोष्टी असतील त्या अनुषंगाने सुद्धा आपण चिकित्सा करत असतो या सगळ्याच आजारांवरती तर हा प्रामुख्याने आज आपण निद्रेचा विचार करतोय किंवा स्मृतीभ्रंशाचा विचार करतोय तर प्रामुख्याने आपल्याला हे दिसून येतं की झोप चांगली लागणं गरजेचं आहे क्वालिटी आपल्याला त्याच्यात चांगली मिळाली पाहिजे तर मग आहारात पण काही बदल केले तर होऊ शकतो कसं आहे ना की आहारात बदल करत असताना रात्रीचं जेवण खूप लेट घेतलं तर ते पचत नाही व्यवस्थित आणि मग त्याच्यामध्ये सुद्धा कसं व्हायला लागतं की झोप नीट लागत नाही किंवा रेस्टलेसनेस असतो पोटाला जड पण असेल तर म्हणून रात्रीचं जेवण शक्यतो लवकर सात साडेसात आठ पर्यंत घ्यावं okay. तुम्ही म्हणाल की आम्ही घरीच पोचतो नऊ वाजता मग कसं करणार तर मग त्याच्यामध्ये तुम्ही हलका आहार त्यावेळेला घ्यायला पाहिजे जो पचायला हलका असतो की जेणेकरून मुगाचं दिरड घेतलंय किंवा एखादी आंबोळी घेतली असं जर का घेतलं गेलं ना तर पोट हलकं राहतं दुसरी महत्वाची गोष्ट कसं आहे ना की झोपेचा जेव्हा आपण संबंध ह्याच्या आहाराच्या दृष्टीने बघतो तर रात्रीच्या वेळेला दूध किंवा तूप घेणं ह्या गोष्टी त्या गरजेच्या असतात इव्हन अक्रोड आणि बदाम खाणं रोज सकाळी रात्री भिजवून सकाळी खाणं ह्याच्यातनं बुद्धी तजलदार आणि शिवाय झोप सुद्धा सॅटिस्फॅक्शन मिळत बऱ्याच वेळेला आपल्याला असं दिसतं की आठ नऊ तास झोपून सुद्धा झोपेचं सॅटिस्फॅक्शन नसतं मग तेव्हा काय करणार तर मग ह्या गोष्टींमध्ये जर आहारात बदल केले गेले ना तर निश्चित परिणाम दिसतो या अ
तसं कॅल्क्युलेट करून घ्यायला पाहिजे बऱ्याचदा कसं होतं नाईट ड्युटीचे जे पेशंट काम करणार तर त्यावेळेला कसं होतं की ते सकाळी उठल्यानंतर त्यांची दिवस चालू आहे म्हणून बँका आणि ह्याची त्याची कामं करत राहतात आणि झोपेचा खूप व्यत्यय येत असतो सो त्याच्या ही कामं बाजूला ठेवून झोप हे एक महत्वाचं काम आहे हे समजून त्यांनी घ्यायला पाहिजे तसंच आणखी एक महत्वाची गोष्ट आहे ते जेटलॅकच्या प्रमाणे तर जेटलॅक ज्या वेळेला बसतो आणि आपल्याला तिकडचा आणि इकडचा टाइम झोन मॅनेज करताच येत नाही विशेष करून कसं होतं ना आपण वेस्टकडनं ईस्टकडे जर प्रवास केला तर आपण टुवर्ड्स सन प्रवास करत असतो म्हणजे आपला टाइम जो असतो ना एक दिवस मिळाला असं आपल्याला वाटत असतं पण झोपेच्या दृष्टीनं ह्याचं बॉडी क्लॉक असतं ते ऍडजस्ट व्हायला वेळ लागतो अशा वेळेला खूप एक छान त्याच्यामध्ये गोष्ट आहे तेवढं सांगते तुम्हाला की विमानाचा प्रवास करण्यापूर्वी एक बस्ती घ्यावा दशमूळ धानवंतर तेलाचा आणि विमानाचा प्रवास झाल्यानंतर बस्ती घ्यावा असं जर झालं ना तर शरीरातला जो वातप्रकोप असतो तर तो कॉम्पन्सेट होतो आणि त्या दृष्टीने कालाचं गणित ते बसायला लागतं आणि म्हणून जेटलाईट मध्ये सुद्धा फार उत्तम औषध ब्रेकनंतर आरोग्याचा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रमात तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण निदाना शॉल्झेमर्स आणि आयुर्वेद या विषयावरती चर्चा करतोय आपल्या सोबत आहेत वैद्य गौरी बोरकर डॉक्टर जसं आपण म्हणालो तसं की आता चिकित्सेचा भाग हा सगळ्यात महत्वाचा आहे कारण आपण समजून घेतलं की आयुर्वेदामध्ये या सगळ्यावरती खूप छान आणि वेगळा विचार केलेला आहे तर आता निद्रानाश असेल किंवा स्मृतीभांश असेल काय आयुर्वेदात नेमकी चिकित्सा सांगितली सांगते कसं आहे ना की निद्रा या मोह मुर्धाक्षी गौरवाल असते जुरुंबिका ही आपण लक्षणं बघितली की मोह मुर्धा अक्षी किंवा गौरव होतो जड होतो डोकं वगैरे आणि त्याच्या संदर्भामध्ये लक्षणं औषधं देताना काय का सांगितलं की अंगमर्दशच्या तत्रेष्ट स्वप्न संवाहनानेच्या म्हणजेच काय तर संपूर्ण अंगाला अंगमर्द करून घ्या अंगमर्द म्हणजे काय तर अभ्यंग करणं किंवा तेल व्यवस्थित पद्धतीने लावणं ह्याला अभ्यंग असं म्हणतात तर संपूर्ण अंगाला जर का आपण नारायण तेल महानारायण तेल किंवा चंदन बला तेल ह्या गोष्टींनी जर का संपूर्ण अंगाला तेल लावलं गेलं ना तर झोप खूप चांगल्या पद्धतीने येते एक जनरली कसं असतं की आपण ट्रेकिंगला वगैरे जाऊन आलो खूप दमलं असलं तर वाटतं की निघताना आपल्याला तिथनं वाटत असतं की पटकन झोप लागेल आणि प्रत्यक्ष बघितलं तर त्या दिवशी लागत नाही झोप याचं कारण असतं की शरीरात वात वाढलेलं असतं तर वाताचं शमन होणं ही गोष्ट निद्रेच्या दृष्टीत खूप महत्वाची असते आणि म्हणूनच अंगाला तेल लावल्यानंतर वाताचं शमन होतं त्याच्यामुळे निद्रा खूप चांगल्या पद्धतीने येते याच्या व्यतिरिक्त म्हणजे आता स्मृती भ्रंशाची आपण जे काही लक्षणं किंवा कारणं बघितली त्याच्यामध्ये बुद्धी तजेलदार राहणं चांगली राहणं निर्णय योग्य घेणं ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या रिस्टोर आपल्या व्हाव्यात किंवा त्याच्यापासून रिव्हर्ट बॅक व्हावं म्हणजे जर ही लक्षणं चालू झाली असतील तर ती लक्षणं जाऊन पुन्हा बुद्धी तजेलदार व्हावी ह्या सगळ्यांसाठी ना संज्ञाचा पण गण सारखं एक औषध असतं तर ते दिलं जातं त्याच्यानंतर एक कदंब म्हणून वनस्पती आणलेली आहे इथे तर हे जे कदंब असतं ना ह्याच्या पंचांग म्हणजे पान फूल मूल खोड वगैरे ह्या सगळ्याचं एक तेल तयार केलं जातं आणि हे तेल तयार केलं गेलं ना की त्याचे जे आहेत ना ते माथ्यावरती ड्रॉप्स टाकणं असं केलं जातं त्याच्यामुळे काय व्हायला लागतं की झोप खूप चांगल्या पद्धतीने लागते म्हणजे आपल्या दवाखान्यात येणारे पेशंट असतात ना नंतर बरे झाल्यानंतर सुद्धा तेवढं एक फक्त द्या असं सांगणारे इतपत असतात तर त्याचा परिणाम खूप चांगला येतो लहान मुलांमध्ये जर झोप लागत नसेल ना छोटी मुलं तर त्याच्यामध्ये जायफळ विशेष करून वापरावं आणि जायफळ उगाळून त्याचं एक साधारणपणे एक अर्धा चमचा गंध जरी काढलं गेलं तरी सुद्धा त्याचा परिणाम खूप चांगला येतो आणि ते मुलांना द्यावं मग अशी आपण आहारामध्ये बोललो ना तर त्याप्रमाणे ते काटेरी हिरवी वांगी असतात जी कृष्णा काठची वांगी म्हणतो तर ते भाजून नुसतं त्यात तूप घालून खायला ना तरी मुलं खूप छान पद्धतीने झोपतात छोटी मुलं त्याच्यानंतर निद्रा आपण ह्याच्यामध्ये स्मृती भ्रंश आणि ह्याच्यामध्ये जेव्हा बोललं तर हे बदाम आणि अक्रोड आहेत ते सगळ्यांनाच माहीत असतात पण कसं आहे ना ह्याच्यामध्ये एक बदामध्ये मध्ये ममरी बदाम म्हणून एक येतो की ज्याला अशी नखाने असं हे केल्यासारखा हे असतो थोडासा कडसर बदाम असतो तो एक अमेरिकन आलमंड असतो जो पूर्ण फुगीर असतो आणि दुसरा असतो तो ममरी बदाम तर ममरी बदामाचा उपयोग जो असतो ना तो बुद्धी स्मृती वाढण्यासाठी म्हणून खूप चांगला होत असतो त्याच्यानंतर अक्रोडाचा हा जो आकार असतो ना तर तो विशेष करून मेंदूसारखा आकार असतो दोन मध्ये लोबमध्ये डिवाइड केलेला आणि त्याच्या त्याच्यामुळे त्याचं गामित्व जे आहे ते मेंदूकडे असतं आणि म्हणून मग अशी जे आपण बोललो की ब्रेन अट्रॉफी होत असते तर त्यावेळेला ह्याचा उपयोग खूप सुंदर पद्धतीने होत असतो काही वेळेला फार जास्त स्वप्न पडतात म्हणून डिस्टर्ब होत असे झोप तर ह्याच्यामध्ये हळकुंड आणि हे वेखंड आहे तर ह्या ज्या दोन गोष्टी आहेत ना तर ह्या दोन गोष्टी उगाळून त्याचं गंध जर पोटामध्ये घेतलं हळकुंड जास्त उगाळावा आणि वेखंड कमी उगाळावा हे दोन्ही मिळून पाव चमचा गंध जर पोटात घेतलं गेलं ना तर फार जास्त पडणारी स्वप्न असतात ती थांबतात आणि खूप चांगल्या पद्धतीने झोप लागते 
बर म्हणजे जसं तुम्ही म्हणाल तसं की या सगळ्या गोष्टी खरं तर आपल्याला माहिती असतात आपल्या घरातही असतात हळकुंड असेल किंवा अक्रोड बदाम असतील परंतु आपल्याला जो उपाय कशाप्रकारे करता येऊ शकतो हे आपण समजावून सांगितलं पुढे जाऊन मला तुम्हाला विचारायचं जसं आपण आयुर्वेदिक चिकित्सा बघितली आयुर्वेदामध्ये महत्वाचा भाग असतो तो पंचकर्माचा तर आता या दोन्हीमध्ये पंचकर्माचा काय रोल असू शकतो सांगते कसं आहे ना की आता ह्या औषधांच्या बाबतीत आपण बोललो तर हे एक सर्वसाधारणता सांगितलं परंतु निद्रानाश किंवा स्मृतीभ्रंशाचा आजार असेल तर मग मात्र वैद्य लोकांकडे तपासून औषधं घेणं कधीही निश्चित श्रेयस करत ठरतं आणखीन महत्वाची गोष्ट म्हणजे पंचकर्माचा मुद्दा आला पंचकर्म ही करताना वैद्य लोकांकडे तपासून मग पंचकर्म केलं ना तर त्याचा परिणाम खूप चांगला येतो काही वेळेला नस्य म्हणून आम्ही वैद्य लोक सांगत असतो करा म्हणून ज्यांना खूप जास्त विचार करण्याची सवय असते किंवा खूप जास्ती स्वप्न पडत असतात त्याही गोष्टींमध्ये नस्याचा म्हणजे नाकामध्ये औषध टाकतं जातं नास या दियते इति नस्यम तर त्याचा उपयोग खूप चांगला येतो शिरोधारा बहुतेक जणांना आजकाल नेटवरती बघून माहिती असते त्याच्यामुळे स्वतःहून लोक सांगत असतात पण त्याची कारणं बघून आम्ही सांगतो की ही शिरोधारेची स्टेज नाही ही नस्याची स्टेज आहे ह्या पद्धतीनं सो तुम्ही जर वैद्य लोकांकडे जाऊन तपासून जर का त्याचं निदान करून औषधं घेतली गेली किंवा पंचकर्म केलं गेलं ना तर त्याचा खूप चांगला परिणाम येतो आणखीन एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे पादाभ्यंग म्हणजे पायांना चोळणं तेल पायानं जर तेल खूप चांगल्या पद्धतीने सोडलं ना तर पायापासून निघालेल्या दोन शिरा डोळ्यांपर्यंत गेलेल्या असतात असं योगशास्त्रानुसार आहे त्याच्यामुळे डोळ्यांना गारवा येतो आणि मग डोळे बंद होऊन मिटून खूप छान पद्धतीची झोप लागते आणि झोपेचं सॅटिस्फॅक्शन मिळतं मुख्य म्हणजे तर ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत त्यामुळे नस्य शिरोधारा आणि पादाभ्यंग ह्या तीन गोष्टी आहेत ना त्या अतिशय महत्वाच्या पंचकर्मानुसार होतात आपल्याकडे एक पेशंट आलेला होता त्याचं एक मी सांगू शकते की त्याच्यामध्ये असंच होतं की एक सात आठ दिवसांपासून अजिबात झोप लागत नव्हती आणि आता एकदम रेस्टलेस झालेलं होता पेशंट आणि त्यावेळेला आणि शिवाय बीपीचा त्रास होता मग रात्री उठावं लागतं युरिनसाठी आणि ह्याच्यासाठी त्याच्यामुळं तर मग त्यावेळेला शिरोधारा करत असताना शिरोधाराच्या टेबलवर पंचेचाळीस मिनिटांची किंवा वीस मिनिटांपासून पंचेचाळीस मिनिटांची प्रोसिजर असते आणि ते होत असताना त्याच्या टेबलवरच त्याला खूप सुंदर झोप लागलेली होती इतपत ह्याचे परिणाम अगदी एका ह्याच्यामध्ये मिळतात नक्की म्हणजे जसं तुम्ही म्हणाला तसं की आयुर्वेदामध्ये आपण चिकित्सा असेल किंवा पंचक्रम असेल दोन्हीचा एक उत्तम जर का वेळ साधला आणि जसं तुम्ही म्हणाला की निदान योग्य केलं आणि उपचार जर काही सुरू केले तर छान रिझल्ट आपल्याला याच्यामध्ये मिळू शकतात आयुर्वेदातनं मॅडम या विषयावरती इथे एवढं छान मार्गदर्शन आज केलं त्याबद्दल धन्यवाद नमस्कार नमस्कार या विषयासह आरोग्याचा पासवर्ड या विशेष कार्यक्रमामध्ये आत्ता आम्ही इथेच थांबतोय नमस्कार